ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കുഞ്ഞീസ് ക്ലാസ് നമുക്കിന്ന് സയൻസിൻ്റെ ലെവൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇൻ ക്ലാസ് സെവൻ യു ഹാവ് ലേൺ ഹൗ ഒബ്ജെക്ട്സ് മൂവ് അപ്പം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇയറിലെ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അല്ലേ മോഷൻ ആൻഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഡു യു റീകോൾ ഹൗ വി ക്യാൻ ഡിസൈഡ് വെതർ ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് മൂവിങ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ദി അതർ അപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് അത് മറ്റൊരു ഒബ്ജെക്റ്റിനേക്കാൾ വേഗത്തിലാണോ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പതുക്കെയാണോ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഇതേ കാര്യം തന്നെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇയർ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് അത് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് ഒബ്ജെക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിലേതാണ് ഫാസ്റ്റായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കതിൻ്റെ സ്പീഡ് നോക്കിയിട്ടേ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ബൈ ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം ഇൻഡിക്കേറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് അല്ലേ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം എന്താണത് സ്പീഡാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂഡ് ബൈ ആൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇൻ എ യൂണിറ്റ് ടൈം ഈസ് നോൺ ആസ് സ്പീഡ് യു ഓൾസോ നോ ദാറ്റ് എ മൂവിംഗ് ഒബ്ജെക്ട് ലൈക്ക് എ ബോൾ റോളിങ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്ലോസ് ഡൗൺ സംടൈംസ് ഇറ്റ് മേ ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ അപ്പം ഒരു ബോൾ ഇങ്ങനെ ഗ്രൗണ്ടിലൂടെ ഉരുണ്ട് പോവുകയാണ് അല്ലേ ക്രിക്കറ്റൊക്കെ കളിക്കുന്ന ടൈമിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ കാണാറുള്ളതാണ് ബോൾ ഇങ്ങനെ ഗ്രൗണ്ടിലൂടെ ഉരുണ്ട് പോകുമ്പം കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പം അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞ് അത് പയ്യെ പോയി റെസ്റ്റിലായിക്കോളും പയ്യെ പോയി അതങ്ങ് നിന്നോളും അല്ലേ ചില സമയത്താണെങ്കിൽ ഈ പോകുന്ന റോൾ ചെയ്യുന്ന ബോൾ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ മാറ്റി മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ പോസിബിൾ ദാറ്റ് ദ ബോൾ മേ സ്ലോ ഡൗൺ ആൻഡ് ഓൾസോ ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് ഡിറക്ഷൻ ചിലപ്പം അതിൻ്റെ വേഗത കുറയുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ മാറുന്നതും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അറ്റ് എ ടൈം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഹൗ യു എവർ വണ്ടേഡ് വാട്ട് മേക്സ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് സ്ലോ ഡൗൺ ഓർ ഗോ ഫാസ്റ്റർ ഓർ ചേഞ്ച് ഇസ് ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൽ നിന്ന് നടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒന്നുകിൽ സ്ലോ ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫാസ്റ്റായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ മാറ്റിയിട്ട് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റീസൺ എന്താണ് ലെറ്റസ് റീകോൾ സം ഓഫ് അവർ എവർ ഡേ എക്സ്പീരിയൻസസ് വാട്ട് ഡു യു ഡു ടു മേക്ക് എ ഫുട്ബോൾ മൂവ് വാട്ട് ഡു യു ഡു ടു മേക്ക് എ മൂവിംഗ് ബോൾ മൂവ് ഫാസ്റ്റർ ഹൗ ഡസ് എ ഗോൾ കീപ്പർ സ്റ്റോപ്പ് എ ബോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഫുട്ബോളൊക്കെ കളിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളതാണല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫുട്ബോളിന് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് കിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണല്ലേ അതിനെ കിക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഈ ഫുട്ബോൾ അങ്ങ് മൂവ് ആയിക്കോളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബോള് ഫാസ്റ്റായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ അത്ര ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് അതിനെ കിക്ക് ചെയ്യണം അല്ലേ എത്ര സ്ട്രെങ്ത്തിൽ അതിനെ കിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതനുസരിച്ച് ഈ ബോൾ അത്ര ഫാസ്റ്റായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും പിന്നെ നമുക്ക് ഗോൾ കീപ്പർ എങ്ങനെയാണ് ഈ ബോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതും അറിയാം അല്ലേ അതിനെ പിടിക്കും ബോൾ ഗോൾ കീപ്പറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടാണ് ഗോൾ കീപ്പർ ഈ ബോളിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ എ ഹോക്കി പ്ലെയർ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് ദ മൂവിംഗ് ബോൾ വിത്ത് എ ഫ്ലിക്ക് ഓഫ് ദ സ്റ്റിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഹോക്കി കളിക്കുന്ന ടൈമിൽ ബോളിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹോക്കി സ്റ്റിക്ക് കൊണ്ട് അതിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പഠിപ്പിച്ച പോഷൻ കാണാറുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ ഫീൽഡേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ബോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അവരത് ക്യാച്ച് ചെയ്യും അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് ബാറ്റ്സ്മാൻ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോളിനെ ഈ ഫീൽഡേഴ്സ് തടയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗെയിമുകളിലൊക്കെ ഹോക്കി ആയിക്കോട്ടെ ഫുട്ബോൾ ക്രിക്കറ്റ് ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ബോളിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഒന്നുകിൽ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫാസ്റ്റായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്ന ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്ക
അത് ഫാസ്റ്റായിട്ട് മൂവ് ആവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോ ആയിട്ട് മൂവ് ആവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം എന്താണ് ഈ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു ബോഡിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മുഴുവൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഫോഴ്സ് എ പുഷ് ഓർ എ പുൾ ആക്ഷൻസ് ലൈക്ക് പിക്കിംഗ് ഓപ്പണിംഗ് ഷട്ടിംഗ് കിക്കിംഗ് ഹിറ്റിംഗ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ഫ്ലിക്കിംഗ് പുഷിംഗ് പുള്ളിംഗ് ആർ ഓഫൺ യൂസ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് സെർട്ടിൻ ടാസ്ക് അപ്പോൾ ഗെയിം ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴായിക്കോട്ടെ ഈ ആക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ല ഇപ്പോൾ കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരുന്ന ടൈമിൽ ലിഫ്റ്റിംഗ് ആണ് നമ്മളവിടെ ചെയ്യാറ് ഗെയിമിലാണെങ്കിൽ സാധാരണയായിട്ട് ഹിറ്റിങ്ങും പുഷിങ്ങും പുള്ളിങ്ങും ഫ്ലിക്കിങ്ങും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവൻ ഒരു വാതൽ ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ ഈ പുഷിങ്ങും പുള്ളിങ്ങും ഒക്കെ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആക്ഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ Each of these actions usually results in some kind of change in the state of motion of an object. If you want to do an action, you can do an action in an object. അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ മാറും അല്ലെ ചിലപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷനിലേക്ക് വരാനായിട്ടാണ് ഈ ആക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷനിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷനിൽ ഒരു ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഈ ആക്ഷൻസിനൊക്കെ സാധിക്കുന്നു ക്യാൻ ദീസ് ടേംസ് ബി റീപ്ലേസ്ഡ് വിത്ത് വൺ ഓർ മോർ ടേംസ് ലെറ്റ് എസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഈ ടേംസിനെയൊക്കെ കുറിച്ചൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം Activity 11.1 Table 11.1 gives some examples of familiar situations involving motion of objects. You can add more such situations or replace those given here. Try to identify action involved in each case as a push and or, or a pull and record your observations. One example has been given to help you. Okay, so now we have a table and we have a few actions here. പിന്നെ ഈ ആക്ഷൻസിനൊക്കെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നുകിൽ പുഷ് അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളായിട്ട് നമ്മളിതിനെ ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ഒബ്ജക്ട്സും അത് മൂവ് ആവുന്ന ടൈമിൽ എന്ത് ആക്ഷനാണ് നമ്മൾ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ആ കോളത്തിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് രണ്ട് കോളത്തിൽ അത് പുഷാണോ അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളാണോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ഈ ആക്ഷൻസിനെ ഒന്ന് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണത് മൂവിങ് എ ബുക്ക് പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ എ ടേബിൾ അപ്പോൾ ടേബിളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ബുക്ക് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പുഷിങ് ഉണ്ട് പുള്ളിങ് ഉണ്ട് ലിഫ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് അല്ലേ പുഷിങ് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഈ ബുക്കിനെ തള്ളാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളിങ് വലിക്കാം നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ഇതിനെ വലിക്കാം ഇതൊന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടേബിളിൽ നിന്ന് ഇതിനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ടേബിളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ബുക്കിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ആക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ പുഷ് അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ പുഷും ഉണ്ട് പുള്ളും ഉണ്ട് അല്ലേ പുഷെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തള്ളുക പുള്ളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിക്കുക ഈ തള്ളു നമ്മൾ വർത്താനം പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് പേര് തള്ളാറുണ്ട് ആ തള്ളലാണോ ഇത് അല്ല ഇത് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന തള്ളലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പുഷെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തള്ളുക പുള്ളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ബുക്കിനെ ടേബിളിൽ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ആക്ഷൻസ് കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം ഓപ്പണിങ് ഓർ ഷട്ടിങ് എ ഡോർ ഡോർ തുറക്കാനും അടയ്ക്കാനുമായിട്ട് നമ്മൾ പുഷിങ്ങും പുള്ളിങ്ങും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ അല്ലേ തുറക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് പുള്ളി ചെയ്യുകയാണ് വലിക്കുകയാണ് അടയ്ക്കുന്നതോ പുഷ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങോട്ട് തള്ളുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ആക്ഷനും ഉണ്ട് പുഷും ഉണ്ട് പുള്ളും ഉണ്ട് അടുത്തെ ഡ്രോയിങ് എ ബക്കറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്രം എ വെൽ വെല്ലിൽ നിന്ന് വ
ഹിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഒരു ബോളിനെ ഹിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പുഷ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പുള്ളല്ല അപ്പോൾ പുഷിൻ്റെ അവിടെ ഏസും പുള്ളിൻ്റെ അവിടെ നോയും വേണം എഴുതാൻ ഇനി മൂവിങ് എ ലോഡഡ് കാർട്ട് ഉന്തുവണ്ടി കണ്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും അല്ലേ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വലിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന ആക്ഷൻ പുള്ളിങ്ങാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പുള്ള് അല്ലേ പുള്ളിൻ്റെ അവിടെ എസ് എഴുതുക പുഷിൻ്റെ അവിടെ നോ എഴുതണം ഓപ്പണിങ് എ ഡ്രോയർ ഡ്രോയർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് വലിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പുള്ളിങ്ങാണ് ഡ്രോയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് പുള്ളിങ്ങിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പുള്ളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ടേബിൾ ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ത് ആക്ഷനാണ് നമ്മളവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ആക്ഷനെ പുഷ് അല്ലേ പുള്ളായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുക അതിപ്പോൾ കിക്ക് ആയിക്കോട്ടെ ഹിറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ എന്തും ആയിക്കോട്ടെ അവിടെ പുഷ് അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ഷനായിട്ട് നമുക്കിതിനെ എല്ലാത്തിനെയും കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഡു യു നോട്ടീസ് ദാറ്റ് ഈച്ച് ഓഫ് ദി ആക്ഷൻസ് ക്യാൻ ബി ഗ്രൂപ്ഡ് ആസ് എ പുൾ ഓർ എ പുഷ് ഓർ ബോത്ത് ക്യാൻ ബി ഇൻഫോർ ഫ്രം ദിസ് ദാറ്റ് ടു മൂവ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി പുഷ്ഡ് ഓർ പുൾഡ് അപ്പം എല്ലാ ആക്ഷനും എന്ത് ആക്ഷൻ എടുത്താലും അതിൻ്റെ അകത്തൊരു പുഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുള്ള് ചില സാഹചര്യത്തിൽ രണ്ടും വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ പുഷ് അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ അവിടെ വേണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻ സയൻസ് എ പുഷ് ഓർ എ പുൾ ഓൺ ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് കോൾഡ് എ ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പുഷ് അല്ലെങ്കിൽ പുൾ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിനെ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ പുഷ് ചെയ്യുക അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പുൾ ചെയ്യുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദസ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ മോഷൻ ഇമ്പാർട്ടഡ് ടു ഒബ്ജെക്ട്സ് വാസ് ഡ്യൂ ടു ദി ആക്ഷൻ ഓഫ് എ ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് മൂവ് ആവുന്നതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അവിടേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ആക്ഷൻ കാരണമാണ് ഈ ഒബ്ജെക്റ്റൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് വെൻ ഡസ് എ ഫോഴ്സ് കം ഇൻ ടു അപ്ലൈ ലെറ്റ് എസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫോഴ്സസ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം അതെങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഒബ്ജെക്റ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം എനിവേ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിന് കൊടുക്കുന്ന പുഷ് അല്ലെങ്കിൽ പുൾ അത് കാരണമാണ് ഈ ഒബ്ജെക്റ്റ് മൂവ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ആക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയ